सकाले الحمدللہ <coughs> ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شكرا لبعنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله مولانا العظيم أتكي كيل برا علماء اکرام ردے گئے جتا ہوں دو دین بے فی تفسیر القرآن محفیل پرام صدھے و شبابتی احسطیت حضرات علماء اکرام صدھے و مربیان عظام و مرجو بک بھائیرا بردر آل ماؤبونرا اللہ تعالی رو گنی تو شنکب رو شنکشا جنی دایا کرے مہربانی کرے ہم کہ رب نکے 
قرآن کریم نسبتیں دعوت و تبلیغ نسبتیں ذکر و فکر نسبتیں اکتری تو ہے قرآن کریم تھے کہ کچھ کو تھا بولار شنار توفیق دن کو رہے چھنے جو نبولی الحمدللہ بڑھو در مجلس بڑھو را کتھا بولے چھن آنام رجار کتھا شنار جو نبولی الحمدللہ ایدے شیر बोलते हैं छप्पन्न हज़ार वर्ग माइल रत्न बोलते हैं बांगलेश इतिहास एक गर्वित सतान हजरत मौलाना मुफ्ती दिलावर साहेब हजरत आलहमदुल्ला मध्य एसे गे सकले बोली आलहमदुल्ला आल्ला तला हजरत के सुस्थतार जीवन दान करें हजरत अनेक बस असुस्थ हज़रत को मरे हाने समुच्चा मेरे दोनों डे हाने समुच्चा अल्लाह ताला हज़रत के सेहत आफियत दान करें अल्लाह ताला हज़रत के शुष्ट होता जीवन दान करें इन्शाल्लाह हज़रत को था बोल बेन जाता समय चले आज बेन अमिया प्रदेश हमने कुराने करीम इस सुरे आले अमरान थे के तीन खान आयत करीम तलावत करें थी अल्लाह अमें आप प्रदेश में तुले धरा चेष्टा करवो इन्शाल्लाह। अमार पुठी तो कुराने करीम में प्रथम शब्द अल्लाह ताला रसात करें। वसारियु जार सहाज शादा माट अतरजुमा हुलो। तुमरा दो डाउ। दूर तो गोदी ते आग्रोशर हाओ। दो डानो दुई प्रकार। एक प्रकार हलो शारीरिक भाव दौड़ दया और एक प्रकार हलो रूहर दौड़ दया एक हलो शारीरिक दौड़ और एक हलो रूहर दौड़ एखे रब्बुल आलमीन उद्देश्य हलो रूहर दौड़ अल्लाह तलाफिलम तुम्हरा तुम्हारे रबर क्षमार दिखे दौड़ाओ बुझे थकले बोलें तो क्यों बोलते हैं? सब ऐसे बोलें नहीं। तुम रात तुम्हारे रावेर माखफरते दिखे दो डाउ। माखफरत शब्द रात तो हम रात शकुले ही बुझी। माखफरते दिखे दो डाउ बार और तो की। مفسرین بلین مغفرات دیکھے دوڑا بار اور تو ہلو الہ اسباب مغفرات مغفرات اوپو کرونے دیکھے دوڑا ہو جے شکل عمل دارا اللہ تعالی ماف کرے دیبن بولے وعدہ کرے چھتے او شکل عمل دیکھے دوڑا ہو مغفرات دیکھے دوڑا بار اور تو کی جے شکل عمل دارا اللہ تعالی ماف کرے دیبن کی کرے چھن वादा करें चंन शेषकल आमुलर दिखे की करो शेषकल आमुलर दिखे दोड़ा हो एर पौरे रब्बुल आलमीन वाव हर फातफुदिया बोले न वजह न तीन एवं जन्नते दिखे दोड़ा हो माखफरते दिखे दोड़ा हो एवं जन्नते दिखे दोड़ा हो ये अर्थ की इता जनो हु बोहु अत्फुश्शे आला नफ्सी जिन्हों हुबो हु तरजुमा हुलो माखफराते दिके दोड़ा बर और थे हुलो जन्नते दिके दोड़ा आमाले दिके दोड़ा ने कथा ना बोले माखफराते दिके दोड़ा बर कथा क्या नो बोले चन एर जवाबे महदिसीन बोलेन शुद्ध आमल माखफराते जनो जातिस्त नॉय बोलेन किनॉय शुद्ध आमल माखफराते जनो किनॉय जातिस्त ना है। ये जन्नत और सुले करीम सल्लल्लाहु ताअलाही वसल्लम जखोनी को था बोलते हैं। साहबा बोलते हैं समेना व अताना गुफ़रान का रब्बना व इलैकल मसीद। साहबा इक्राम बोलते हैं जब रा सुनसी मान बो तबे आमादर सुना और माना माखफ़रत जनो जातिस्त ना है। आमादर सुना और माना जन्नत जनो जातिस्� एजन्ना शुद्ध आमल दिए जन्नत हो बिना 
বলেন শুধু আমল দিয়ে কি হবে না মজার বিষয় হলো আমাদের এক ওস্তাদ আছেন মুরব্বী আছেন কুমিল্লা বটগ্রামের হুজুর বটগ্রাম মাথা শেখ হুলাদি মোহতামিম হজরত মাওলানা নুরুল হকসাব হুজুর হুজুর প্রায় সবসময় মজা করে বলেন মাক শুধু আমল দিয়ে মাকফরাত হবে না তবে আমল ছাড়া মাকফরাত হবে না বুঝেন নাই কথা শুধু আমল দিয়ে কি হবে না মাকফরাত হবে না তবে আমল ছাড়া কি হবে না মাকফরাত হবে না শুধু আমল দিয়ে মাকফরাত হবে না তবে আমল ছাড়া মাকফরাত হবে না এবার হুজুর বলেন যে আমল হইলেই আমল হইলেই মাকফরাত হবে না লেকিন আমল ছাড়া মাকফরাত হওয়ার আশা করা দুরাশা মনে হয় বুঝাইতে পারি নাই শুধু আমল হইলেই কি হবে না মাকফরাত লেকিন আমল ছাড়া মাকফরাতের আশা করা কি দুরাশা তবে হ্যাঁ সমস্ত আমালের উপর উঠে মাকফরাতের আশা রাখা সমস্ত আমলের উপরে উঠে মাকফরাতের কি আর আমল করলাম না মাকফরাতের আশা করলাম এটা যেন মাদার গাছ থেকে আঙ্গুর আশা করা কিন্তু হইতে তো পারে বুঝেন নাই মাদার গাছ থেকে আল্লাহ দিলে আঙ্গুর দিতে পারে কি না পারে লেকিন দিব নি বুঝেন নাই মাদার গাছ থেকে আঙ্গুর হইতে পারে কি না লেকিন দিবে দিবে না হ্যাঁ হইতে পারে হইতে পারে তাহলে বোঝা গেছে আমালের ভিত্তিতে মাকফরাত হয় না লেকিন আমাল ছাড়া মাকফরাত হবে না তাইলে বোঝা গেছে হার হার আমলের পেছনে আল্লাহ তালার কাছে আবার মাকফরাতের আশা করা আমল আমলের জায়গায় মাকফরাতের আশা মাকফরাতের জায়গায় কথা বোঝা আসছে কিনা বলেন আমল কিসের জায়গায় আমল আমলের জায়গায় আর মাকফরাতের আশা মাকফরাতের আশা আশা মাকফরাতের জায়গায় এই জন্য রব্বুল আলমিন বলছেন আমালের দিকে দৌড়াও এই শব্দটাকে রব্বুল আলমিন বলেছেন রব্বিকম হার হার আমল যেটা করলে পরে আমি তোমাকে মাফ করে দিব এই দিকে তুমি রুহানিভাবে দৌড়াতে থাকো যেমন ধরেন শরীর দৌড়াচ্ছে বাজারের দিকে আপনি দোকানে যাবেন শরীর দৌড়াচ্ছে কোন দিকে লেকিন রব্বুল আলমিনের তাকাজা হইল তোমার শরীর যখন বাজারের দিকে যায় তখনও তোমার রুহ যেন আমার মাকফরাতের সাগরের দিকে দৌড়ায় বুঝেন নাই কথা মনে হয় শরীর যাইতেছে ঢাকার দিকে অফিসে শরীর যাচ্ছে দোকানে শরীর চলছে খেতে শরীর চলতেছে খেতে খাবারে লেকিন রব্বুল আলমিন বলেন আমি চাই তোমার শরীর খেতে কাজ করুক তোমার শরীর দোকানে কাজ করুক তোমার শরীর অফিসে কাজ করুক আচ্ছা সামনে আসো তোমার শরীর অফিসে কাজ করুক লেকিন আমি চাই তোমার রুহ হামাতন আমার দিকে দৌড়াক আর এই জন্যই রব্বুল আলমিন জিব্বার উপরে কোনো জিম্মাদারি রাখেন নাই সব হাঁলা বলেন জিব্বার উপরে কি রাখেন নাই কোনো জিম্মাদারি রাখেন নাই আপনি যখন গাড়ি চালান জিব্বার কোনো ডিউটি আছে আপনি যখন খেতে কি করেন রোয়া লাগান জিব্বার কোনো ডিউটি আছে আপনি যখন রিক্সা চালান জিব্বার কোনো ডিউটি আছে আপনি যখন ঢাকা যাইতেছেন বাসে করে গাড়িতে করে জিব্বার কোনো ডিউটি আছে তো রব্বুল আলমিন বলেন শরীর যেখানে যাক যাক হারাম নয় আবার হালাল আবার কইব যেখানে যাক যাক শরীর যেখানে যাক যাক আর মুসলমান হারামে যাবে না এটা তো স্বাভাবিক কথা শরীর যেখানে যাক যাক লেকিন তোমার রুহ যেন হার হার লাহ যায় আমার মাকফরতের দিকে দৌড়াইতে থাকে বুঝাইতে পারছি রুহ কোন দিকে দৌড়াবে বলেন আমাদের মুফতি সাঈদ আহমদ সাব লাল বুলর হজরত আল্লাহ হজরতের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন আল্লাহ তালা হজরতকে সুস্থতার জীবন দান করেন আমার পরম শ্রদ্ধে ওস্তাদ আমি যার কাছে পড়ছি বিভিন্ন কিতাব পড়ছি আমি হুজুর কাছে হুজুর বলেন যে তোমার শরীর তো যাচ্ছে বাজারে লেকিন তোমার রুহ যাচ্ছে কবরের দিকে কথা ঠিক না ব্যাঠি বলে শরীর যাইতেছে কোন দিকে রুহ কোন দিকে যায় রুহ কি বাজারে যায় 
আমি শরীর তো ঘুমায় রয়েছে রুখি ঘুমায় শরীর তো খাচ্ছে রুখি খায় শরীর তো কাজ করে রুখি কাজ করে রুখি করে হামাতন হার দম কন্টিনিউয়াস আলা তুল রুহ চলছেই চলছে শুধুই কবরের দিকে কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন আপনারা এখন বসে আছেন রুখি বসে আছে আমি এখন ওয়াজ করতেছি রুহে ওয়াজ করে কি রুহ চলতেছে কোন দিকে রুহ চলতেছে কবরের দিকে এই জন্য রুহ যেহেতু তোমার চলছে কবরের দিকে তাহলে তোমার রুহকে তুমি চালাও মাকসরাতের দিকে রুহ চলছে কোন দিকে জোরে বলেন রুহ চলছে কোন দিকে এই জন্য রুহ চালাবো আমি কোন দিকে মাকসরাতের দিকে তো মাকসরাতের দিকে চালাবার মানে ইলা আসবাবে মাকসরাতিন মাকসরাতের স্বভাবের দিকে দৌড়াও যে সকল আমলে আল্লাহ তালা তোমাকে মাফ করে দিবেন তোমার রুহ যেন সে সকল আমলের দিকে ছুটতে থাকে এবার প্রশ্ন হুজুর কোন আমলে মাকসরাতের দিকে মাকসরাতের ঘোষণা এক নাম্বার এক নাম্বার কি বলেন এটা আমরা বুঝি নাই শেখুল হাদিস জাকারি রহমতুল্লাহ আলাই লিখছেন আমাদের শেখুল হাদিস আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই তার একটা রেসালা আছে আমাদের মুফতিদুল্লাহ আশ্রবুজের সরাসরি ওস্তাদ মনে হয় আমার মনে হয় আমার সরাসরি ওস্তাদ না আমার ওস্তাদের ওস্তাদ শেখুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলাই লিখছেন এটা যদি সত্তর বছরের ইয়াহুদির সিরিকের গুণাকে মাফ করে দেয় এটা যদি সত্তর বছরের হিন্দুর সিরিকের গুণা মাফ করে দেয় এটা চল্লিশ বছরের মোমেনার মুসলমানের জিন্দগির কবিরা কেন মাফ করবে না বুঝেন নাই মনে হয় সিরিকের গুণা বড় না কবিরা গুণা বড় তো সিরিকের গুণা যদি এটা তারা মাফ হয় তো কবিরা গুণা কেন মাফ হবে না মূলত এই কালেমার মধ্যে অবশ্যই এর মধ্যে তবা অন্তর্নিহিত আছে এর জেমেনে কি আছে তবা আছে জেমেনে কি আছে ইয়াহুদি যখন কালেমা পড়ছে সে কিন্তু ইয়াহুদিয়র থেকে তবা করছে নাসারা যখন কালেমা পড়ছে সে কিন্তু নাসরানিয়র থেকে তবা করছে হিন্দু যখন কালেমা পড়ছে সে কিন্তু হিন্দু ধর্ম থেকে ভিতরে ভিতরে তবা করছে লেকিন আমি যখন কালেমা পড়ি মোমেন আমি কিন্তু আমার গুণায়ের উপরে তবা করি না কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন তাহলে আমাদের কালেমা মোতাজাম মানে তবা হয় নাই সমস্ত বিধর্মীদের কালেমা এদের ভিতরে ভিতরে কি হয়ে গেছে তবা হয়ে গেছে লেকিন আমাদের কালেমা কি হয় না আমাদের কালেমা যদি তবা হয় তাহলে আমাদের কালেমাও আমাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দেবে বলে হুজুর কোন কালেমা তবা হবে যেই কালেমা ইয়াহুদিকে তার সমস্ত বদ আকিদা থেকে বাঁচাইছে যেই কালেমা নাসারাকে তার সমস্ত শিরিকি আকিদা থেকে বাঁচাইছে যেই কালেমা এক হিন্দু পড়ার কারণে তার হিন্দু আকিদা থেকে বাঁচাইছে ওই কালেমা এক মুসলমান যদি তার সমস্ত বদ আকিদা থেকে বাঁচে সমস্ত গুণাহ কবিরা থেকে বাঁচে তাহলে এই কালেমা মোতাজাম মানে তওবা ও হুজুর এখন আর জরুরি কথা উম্মত বুঝবে না উম্মত বুঝবে এখন টান টুন সুর কথা ঠিক নাই ব্যাঠিক বলে উম্মত এখন বুঝতে চা হাওয়া হাওয়া আমি বলি ইটের ব্রিকফিল্ডে কি আছে সিমনি আছে সিমনি আসেনি না নাই সিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠেনি এই ধোঁয়া কারো গায়ে লাগে ধোঁয়া কারো গায়ে লাগে এই ধোঁয়া ধরা যায় ছোঁয়া যায় এই ধোঁয়া আসমানে আর সাজিমে উঠে আসমানে উঠে না এটা কোথায় মিলে যায় হাওয়া হাওয়া এটা বাতাসে মিলে যায় ঠিক না ব্যাঠিক বলে না ঠিক হুবহু যেভাবে ব্রিকফিল্ডের ধোঁয়া যেভাবে বাতাসে মিলে যায় এভাবে আজকে ওয়াজের ওয়াজ বাতাসে মিলে যেতেছে আরে কথা ঠিক না ব্যাঠিক শুধু হাওয়া হয়ে যেতেছে হাওয়া হাওয়া ইল্লা মার রাহেম আরব্বি ইল্লা মার রাহেম আরব্বি আল্লাহ আমাদের কথাগুলোকে আমার দিলে উতরায় দেন সকালে বলেন আমিন হাকিমুল উম্মত মোজা যদি মিল্লা তার সফাই না ও আল্লাহ মারখাদা তিনি বলেন আমি যখন কথা বলি আউ্বল মুখাতব আমি আমাকে বানাই আর হজরত বলেন যে এই জন্যই তো রসুল করিম সাল্লাহ তাল আলী ওসাল্লাম যখনই বয়ান করতেন তখনই বলতেন উসি খুম ইয়া আমি আগে আমাকে বয়ান করতেছি পরে তোমাদেরকে বয়ান করতেছি আমি আমাকে বলতেছি 
তাহলে আসবাবে বাকসরাত এক নম্বর কোনটা বলেন কমপক্ষে রোজানা দুইশো বার আমি পড়ব ইনশাল্লাহ আপনারা যদি পড়েন তো ভালো আরে আমি পড়ব ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ কি পড়বেন কতবার যদি একসাথে না পারেন ভিন্ন ভিন্ন পড়েন সকালে একশো বার পড়েন সন্ধ্যায় একশো বার পড়েন যদি তাও না পারেন আমি আজকে পড়ছি পরাজ দলা বলেন যদি তাও না পারো যাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ভাগ করে করি প্রত্যেক ওয়াক্তের পরে পঞ্চাশ বার করে পড়ো কে যদি তাও না পারো যাও বাজারে যাইতে যেতে দশ বার বিশ বার করে করে পড়ো উম্মতের দরদে এদের ছাটি ফাটি যেতেছে وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اجنو رب العالمين بلن دوڑاو 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 مار خمار دیکھے دوڑاو خمار مانے ایمان خمار مانے کی بلن ایمان مانے خمار ایمان مانے کی تلے بوزا کسے کلمہ طیبہ ہو لو ایمان کلمہ اشل ایٹا ایمان نا ایٹا ایمان کلمہ ایٹا کی الایمان کنتا ان الایمان یا دیمما کانا قبلا ایمان تمہار پیسن ار زندگی شموز تو گناہ گلو کے موچے دے سبحان اللہ ایمان آشل کنتا ایتا لا الہ الا اللہ ایتا ایمان نا ایمان ہو لو جیتا کولی جائے شیتا ہو لو ایمان جیتا کو تھا ہے شیتا ہو لو کی اور ایتا کی ایمان ار مظاہرہ ایتا ایمان ار بہی پرکاش ایتا ایمان ار شبد এটা ইমানের বাক্য বলেন এটা ইমানের কি মূল ইমান কোনটা কলিজা যেটা সেটা মূল ইমান কোনটা বলেন কলিজা যেটা মামা বহানি বক্তর এটাই বলেন ইমান বা সিত মূল ইমান কোনটা যেটা কলিজা সেটা মহাদ্দ্য সিনেমা বলছেন ইমান মোরাক্কাব তিনটা মিললে ইমান কিন্তু এই আমাদের ইমাম শব্দ বলেন ইমান কি বা সিত ইমান যেটা শুধু কলিজা সেটা কি ইমান আর মুখে কি ইমানের স্বীকৃতি আমার কলিজা যে ইমান আছে এটা স্বীকৃতি কি মোহাম্মদুর রসুল নুরুল আনোয়ার নামক একটা কিতাব আছে এই কিতাবের মধ্যে আমরা একটা ফলা পড়ছি ওই ফলাটা আজ পর্যন্ত ফুরা হল হয় নাই এখন একটু একটু বুঝি বুঝি মনে হইতেছে ফরসি ফড়াইছি লেকিন মনে হয় এটা পুরা হল হয় নাই লিখছে আন্নাল ইমানা আন্না তাজদিকা ফরউল্লিল মুহাব্বা কন্না ঈমান এটা কি জানো ক ঈমান হলো মূলত আরেকটা জিনিস কলিজে আছে ওটার শাখা হলো ঈমান সুবহানাল্লাহ বলেন কলিজা যেটা আছে সেটা শাখা কি ইমান তো কলিজা কোনটা আছে কলিজা আছে মহাব্বত সুবহানাল্লাহ বলেন কলিজা আছে কি তাহলে বোঝা গেছে আসলে মূলত যেমন ধরেন এই একটা বটের বিচি এই বটের বিচি থেকে একটা কাণ্ড বের হয়েছে তাহলে বোঝা গেছে মূল বিচিটা হলো মহাব্বত মূল বিচিটা কি বলেন কলিজা আল্লাহ তালার মহাব্বত এটা হলো মূল বীজ কলিজায় আল্লাহ তালার মহাব্বত এটা হলো কি মূল বীজ এটার বড় বড় শাখা পাঁচটা 
কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত এটা হলো তার বড় বড় শাখা সুবহান আল্লাহ বলে না মূল মূল কোনটা আল্লাহ পাকের কি মোহাব্বত বলেন মূল কোনটা আল্লাহ পাকের মোহাব্বত হা যেটা ছিল আমার জিন্দগির বুনিয়াদ সেটা আজকে মুসলমান মনেও নাই কথা ঠিক না ঠিক যেটা ছিল আমার কি মূল ইমানের বীজ কোনটা মোহাব্বত মূল ইমানের বীজ কোনটা বলেন ইমানের বীজ কি মোহাব্বত ইমানের বীজ কি মোহাব্বত মোহাব্বত থেকে প্রথম কাণ্ডটার নাম কি ইমান প্রথম কাণ্ডটার নাম কি বলেন ইমান এই জন্যই তো এটার সত্তরটা শাখা প্রশাখা আছে সো হাম এটার পরে আরো পরে এটার কি আছে সত্তরটা শাখা প্রশাখা আছে তাইলে মূল জিনিসের নাম কি মোহাব্বত মূল জিনিসের নাম কি আহারে এই মোহাব্বতই তো মূল বিষয় করা আছে হজরত আলম রহমতুল্লাহ বলতেন মোহাব্বত এটা মূলত খারাপ ন মোহাব্বত মূলত খারাপ ন কিন্তু কারে মোহাব্বত করবা সে হিসাবে মোহাব্বত খারাপ হয়ে গেছে আর বুঝুন না কথা মনে হয় মূল বিষয় তো হলো মোহাব্বত মূল বিষয়টা কি আর এখন মোহাব্বত খারাপ কই কিন লেগে আমরা কারে মোহাব্বত করবা মাহবুব হিসাবে মোহাব্বত মামদু আর মাজমুম এই জন্য আরে আমি সরাসরি শুনছি আমি সরাসরি শুনছি হয়তো নানু পুরিকা ও বাহ মোহাব্বত মূলত খারাপ ন মোহাব্বত খারাপ ন কম ভান্ডারিক কলে যা মোহাব্বত আছে লেকিন এটা এডে একে না গিয়ে রে একে গিয়েছে আরে বুঝুন না কথা ভান্ডারিক কলে যা কি আছে বলেন লেকিন এটা যাওয়ার কথা ছিল কোন দিকে আর শাহজিমের দিকে কিন্তু এটা আর শাহজিমের দিকে না যাইয়া কবরের দিকে গেছে বেকুব এটা উফের দিকে তো না যাইয়া নিচের দিকে গেছে ওরা বুঝুন না কথা কবর কি নিচে না উফরে বাবার কবর উফরে না নিচে কর না আর আর শাহজিম কোনায় রব্বুল আলমিন কোথায় তো মোহাব্বত যাবার কথা ছিল কোন দিকে সে তো উফ্রের দিকে না দিয়ে কোন দিকে দিছে এর লেগে না খারাপ হয়েছে লেকিন মোহাব্বত মূলত মূল জিনিস মোহাব্বত এটা কি নয় বলেন এটা মূলত খারাপ নয় মোহাব্বতের গতি এলো গতি হিসাবে আরে মুভমেন্ট হিসাবে মোহাব্বত দামি হয় আর বেদামি হয় আরে কথা বুঝুন না মনে হয় কথা মাকে মোহাব্বত করে খারাপ না বালা ও আব্বাকে মোহাব্বত করে খারাপ না বালা ছেলে মেয়েকে মোহাব্বত করে খারাপ না বালা আরেকজনের বিভিন্ন মোহাব্বত করে খারাপ না বালা তো মোহাব্বত না মোহাব্বত তাহলে বোঝা গেছে হার মোহাব্বত কি নো ওহো কিছু কিছু বুঝতেছেন না দা বুঝতেছেন আমি যদি এভাবে না বলি একটু পরে মুক্তি সুজুর কথা কেমনে বুঝবেন মুক্তি সুজুর কথা বুঝতে দাও হাদিস পাশ লাগে ঠিক আল্লাহ হুজুরের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন আমিন আমাদের ঢালকানগর হজরত আলা একটা বড় মজার কথা বলেন হুজুর বলেন যে মাঝে মাঝে এভাবে বলা উচিত যে আল্লাহ বলেন তো আমি না আপনাকে অনেক ভালোবাসি মাঝে মাঝে এটা বললে ভালো তো ভালোবাসা কারেক ভালোবাসা দরকার এটা মনে হবে তো হজরত বলেন যে যদি কেউ বলে আল্লাহ আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি তো রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে বলেন ওহো তোমাকে তো আমি চল্লিশ বছর তোমার ঠোঁটের দিকে তাকিয়েই ছিলাম শুধু এই কথা কখন তুমি বলবা এটা শোনার জন্য আমি তোমার বানাইছিলাম এই তো শুধু এই শব্দের লেখা আমি তো কত হাজারো মাখলুকাত বানাইছিলাম লেকিন কেউ আমার এই কথা কয় না ফেরেস্তাও কয় না এই কথা আরে কথা কয় না ফেরেস্তা মোহাব্বত পারেই না ফেরেস্তা মোহাব্বত কি বলেন মোহাব্বতের যোগ্যতা আল্লাহ ফেরেস্তারে দেয়ই নাই ফেরেস্তারে যদি মোহাব্বতের যোগ্য দেয় ফেরেস্তা কবরে এত ফিটাই তো কেমনে আরে কথা বুঝেন নাই ফিটা আসেনি কবরে আমি তো প্রায় বলি আমরা ওখানে বলতাম ভাই এত ফিডান কেন ক কিচ্ছু করার নাই ফেরেস্তারা কবে এত ফিডান কেন ক কিচ্ছু করার নাই বুঝেন নাই কথা মনে হয় ফেরেস্তা কি বলবে বলেন ওই বেচারা ফিডানো ছাড়া আর কিছু পারেই না ওই বেচারা ফিডানো ছাড়া কি আর কিছু পারেই না সে সে একটাই পারে ওরে বানাই সে শুধু ফিটানো লাগে আর আশিদা ও কি সাদিদুন গেলাস ওরা কি বলেন ফেরেস্তার সিফাতে একবারও আইয়া নাই রোহামা বাইনা খুম ফেরেস্তার সিফাতের মধ্যে আসছেই সাদিদার গেলাস 
শুধু ফিডা ফেরেস্তা সিফতে কি বলেন এত ফিডান কা এত ফিডান কা ফেরেস্তা তো উপরের নির্দেশ বড় ভাই এসে বসে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর কবিরা আমাদের জাহাঙ্গীর সাহেবের বড় ভাই আসছে আমি দাঁড়িওয়ালা চেহারা এই নূরে নূরে ভরা চেহারা আজকে প্রথম দেখছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন সবাই বলেন মা আশা আল্লাহ দাড়ি সুন্দর লাগে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই প্রত্যেকে দাঁড়ি হলে সুন্দর লাগবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ ফা কবুল ফরমা উনি দাঁড়ি রাখার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে জানেন খবর শোনেন তাহলে সুসংবাদ শোনেন উনি দাঁড়ি রাখার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাকে বলছেন ফেরেস্তা পিছনে রেজিস্টারকে বদলাই দে ফেরেস্তাকে আল্লাহ কয় বছরটা বদলাই দাম কয় জিন্দিগিতে যতবার সেপ করছে সব বদলাই দে আরে ফইলা কয় কলম দিয়ে কাইটা দে ফেরেস্তাকে দিছি কাইটা আল্লাহ কয় ফেরেস্তা না রে হয় নাই রিমুভার দিয়ে মুছে দে কয় দিছি মুছা আল হয় নাই এবার এক এক দিনের প্রতিদিনের সেবকে নেকি দ্বারা বদলাই দাও আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা কবুল ফরমান মাঠেও দু চারজন নিয়োগ করে ফেলেন না যদি আমিও ইনশাআল্লাহ একজন হাত তোলেন চাইছে কে সাহস করবেন মা ইশা আল্লাহ মা ইশা আল্লাহ হাত না মান আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করে কি লেগে যা হাত তুলছে বুঝছে এজন্য মেরে ভাইও যখন বলে আল্লাহ আমি আপনাকে মহাব্বত করি আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি তো রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে বলেন হ্যাঁ তোমাকে ভালোবাসার জন্যই আমি তোমাকে বানিয়েছি আল্লাহ তালাকে মহাব্বত করার জন্যই আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানিয়েছে বলেন কি বলছি আল্লাহ তালাকে মহাব্বত করার জন্যই আল্লাহ তালা আমাদেরকে কী করিয়েছেন এই জন্য আমা খলক তুল জিন্না বলিং ইল্লা আলী আবুদুন অসংখ্য মুভাস্ত্রিন এর তর্জমা করছেন ইল্লা আলী আশিখুন এবাদত হার হার মাখলুকাত করে হার হার মখলুক তজবি পড়ে হার হার মখলুক তার তার যোগ্যতা মতে সেজদা করে হার হার মখলুক তার তার যোগ্যতা মতে তজবি পড়ে লেকিন কোন মখলুক আল্লাহকে ভালোবাসতে জানে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন আমি মানুষ বানিয়েছি শুধুই কি করার লেগা আমাকে আমাকে মহাব্বত করার লেগে মানুষ বানিয়েছি সো হ্যাঁ আল্লাহ এবার আমি বললাম আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি বলেন 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 আল্লাহ সবাই বলেন না আল্লাহ আমি আপনাকে ও হো চার মাস আসছে একটু আগে আইল না আমার এই ওয়াজটার সময় আল্লাহ আপনাদের এলাকায় আসছি আমি যেন আমার ঘরে আসছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা আমাদের এই মহাব্বতকে হাসরের ময়দানে আর সাজিমির নিচে ছায়ার জড়িয়ে করে দেয় হাসরের ময়দানে এলান হবে আইন আল মুতাহাবান ফিল্লা যারা একে অপরকে আল্লাহ তালার জন্য ভালোবাসছো তোমরা কোথায় আমরা দাঁড়াবো ইনশাল্লাহ কি বলেন ইনশাল্লাহ আমরা বলবো হ্যাঁ ওই দুজন ওই দিক থেকে দাঁড়াবে দুজন ওই দিক থেকে দাঁড়াবে দুজন ওই দিক থেকে দাঁড়াবে তা আল্লাহ তালা বলবে ফেরেস তা ওদেরকে না আর সাজিমির নিচে ছায়া দিয়ে দাও আল্লাহ আকবর কাবেরা এই জন্য আমরা একে অপরকে কার জন্য ভালোবাসি বলেন মেরে ভাইও মানা হাব্বালিল্লাহ দুশ্মনী রাখে আল্লাহ তালার জন্যই কাউকে দান করে আল্লাহ তালার জন্যই যদি না দেয় তো আল্লাহ তালার জন্যই দেয় না রসুল বলেন ফাকাদ ইস্তাক মালাল ইমান এই মানুষটা ইমান কে পরিপূর্ণ করে নিল এজন্য আল্লাহর জন্য মহাব্বত করবো তো ইনশা আল্লাহ আহা আমার হাতে সময় তো অল্প লেকিন কথা মনে অনেক কিছু কইতে মনে চা জি আল্লাহ আকবর কবিরা আরসি রসুল বলছেন কি মজা করে বলছেন হাসর ময়দানে যেদিন কোনো ছায়া হবে না আর সাজিমের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া হবে না তরবুল আলমিন বলবেন ওহো তো দেখো তো দেখো তো দেখো তো ওর পাসপোর্টটা দেখো তো কাহা এটা কে জানেন এটা ইমাম আদেল এটা যখন বিচার করতো তো ইনসাফ করতো সুহান আল্লাহ এটা যখন বিচার করতো তো কি করতো বলেন ইনসাফ করতো তা আল্লাহ তালা বলবেন এ ফেরেস্তা তারে না আর সাজিমের নিচে গিয়ে আরাম করতে দাও সঙ্গে নাও সামনে আমি না দেখলাম কেমনে কই কি হয় 
বলে না দেখো 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 ও হো এটা বিচার করার সময় ইনসাফ করত এটা ইমাম আদেল ইনি মেম্বার ছিলেন সমাজের ইনসাফ করত ইনি চেয়ারম্যান ছিলেন ইনসাফ করত ইনি এমপি ছিলেন ইনসাফ করত যাও তাকে আর শাহজিমের নিচে গিয়ে ছায়া দিয়ে দাও এক নাম্বার দুই নাম্বার বলবেন এই যুবক দেখি দেখি তোমার পাসপোর্ট দেখি তোমার আমল নামা দেখি তুমি তোমার নাম্বার দেখি তোমার স্কোর দেখি তো বলবে ও হো অসাবুন নাফি আইবাদিল্লা এটা যুবক ছিল লেকিন ফজরের নামাজ আর এসার নামাজ তার কখনোই ছুটে নাই এটা যুবক ছিল পাঁচ ভক্ত নামাজ সে কখনোই ছাড়ে নাই এটা যুবক ছিল সে রোজা ছাড়ে নাই এটা যুবক ছিল সে জাকাত দিয়েছে এটা না আবাদতের মধ্যেই তার জিন্দগি কাটিয়েছে তাবুল আলমিন বলবেন ওকেও না আর শাহজিমের নিচে ছায়া দিয়ে তো এখন দুই শ্রেণী পাইলাম লেকিন ষাটটা শ্রেণীর মধ্যে ষাটটা যোগ্যতা ষাটটা ডিগ্রি আল্লাহ একজনের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে তিন নম্বর দেখি ওটা মুরুব্বি এটা মুরুব্বি এটা বুড়ো তবে কালবুহু মোয়াল্লাহ বিল মেসাজের এটা দিল সবসময় মসজিদের সাথে লাগা থাকত এটা দিল মসজিদের সাথে কি থাকতো তাহলে কয় শ্রেণী পাইলাম এক নম্বর কি ন্যায় বিচারক দুই নম্বর কি যুবক তিন নম্বর কি মসজিদের সাথে লাগা মানুষটা এখন একজন যদি তিনোটা হয় কি হয় হইতে পারে কি না বলেন বিচার করতে ইনসাফ আর জওয়ানি জওয়ানি আল্লাহ তার হুকুম মতে জওয়ানি রসুলের তরিকা মতে সোহান আল্লাহ বলেন জওয়ানি কার হুকুম মতে আল্লাহ তার হুকুম মতে জওয়ানি ও হো আল্লাহ তার হুকুম মতে জওয়ানি এ জওয়ানি আমার না এটা তার দেয়া এটা কার দেওয়া বলেন এটা চালাবো কার মতে বলেন আল্লাহ তার হুকুম মতে চালাবো তিন নম্বর কি ছিল মসজিদের সাথে আমার দিল লাগা বলেন মসজিদের সাথে কি ইনি না ঘড়ি দেখে না ঘড়ি দেখে না তবে যখনই দেখে মসজিদে যাওয়ার জন্যই দেখে রাত চারটা বাজে বৌমাকে জিজ্ঞেস করে বৌমা আজান হয়েছে এই লোকটাকেও আল্লাহ তালা আর সাজিমের নিচে ছায়া দিয়ে দেবে বলে আর কাকে রাজুলান তাহা আব্বা ফিল্লা ওই দুজন মানুষ যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসত আল্লাহ তালা তাকেও আর সাজিমের নিচে কি দিয়ে দিবে এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জরুরি কোনো না কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে মহাব্বত করা বলেন কোনো না কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে কি করা বলেন বে গরজ বে গরজ কোনো না কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে দিল থেকে ভালোবাসবেন কোনো না কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে ভালোবাসবেন বলেন কোনো না কোনো আল্লাহ ওয়ালাকে কি করবেন যেমন ধরেন আমরা যারা আমরা বড়রা আছি আমাদের একজন পারিবারিক ডাক্তার থাকে থাকে কি থাকে না যিনি আমাদের পারিবারিক ডাক্তার আছে না নাই ইনি আমাদের পারিবারিক ডাক্তার আপনাদের একজন পারিবারিক আইনজীবী থাকে থাকে কি থাকে না বলি এমনি আমাদের পারিবারিক আইনজীবী একজন বড় ব্যবসায়ীর সাথে আপনাদের সক্ষতা থাকে প্রয়োজনে তার কাছ তার থেকে আসান নেওয়া আমাদের রপ্তানি করতে পারেন একজন বড় ব্যাংকারের সাথে আপনাদের সক্ষতা থাকে একজন বড় আলেমে দিনের সাথে প্রত্যেক মুসলমানকে উচিত সক্ষতা করা কথা বুঝে আসছে কি না বলেন দুনিয়াতে হাল লাইনের মানুষের সাথে যারা আমাদের সক্ষতা লাগে লাগে কি লাগে না বলেন একজন রাজনীতিবিদের সাথে আমাদের সক্ষতা লাগে একজন বড় ব্যবসায়ীর সাথে আমাদের মহাব্বত থাকে একজন বড় হ্যাঁ কি বলে ইনাদের কিন্তু বড় মৎস্যজীবীর সাথেও সম্পর্ক আছে কারণ মাঝে মাঝে ফোন দেয় বড় মাছ পাঠায় দিও আর কথা ঠিক না ব্যাঠে বলেন ইনাদের সাথে বড় কষাইরও সম্পর্ক আছে মাঝে মাঝে ফোন দেয় এই গরু গোষ্ঠ এতগুলো পাঠায় দিও কথা বলে না ঠিক না ব্যাঠে বলে না ইনাদের সাথে কিন্তু বড় মুরগি ব্যবসায়ী সম্পর্ক আছে মাঝে মাঝে ফোন দেয় এই বিশ কিলো মুরগি পাঠায় দিও ঠিক না ব্যাঠে বলে না এই মহাব্বতটা হুবহু প্রত্যেক মুসলমানকে কোনো না কোনো হক্কানি রব্বানি আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার তাইলে না সময়ে কাজ লাগবো কথা কয় না সময়ে কি ডাক্তারের সাথে সম্পর্ক কেন করে ভাই রাত দুইটা বাজে হঠাৎ বিবির পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে তো একদম ডাক্তারের সাথে এমন সব কথা ফোন করলে চলে আসো আর কথা ঠিক না ব্যাঠে বলে না এই জন্য একজন আল্লাহ ওয়ালাকে এভাবে মহাব্বত করবেন যেন হাসর ময়দানে বলতে পারেন আল্লাহ আমি তো তাকে মহাব্বত করতাম তা আল্লাহ তালা বলবেন যাও আর শাহজিমের নিচে গিয়ে আরাম করো আরেকজন মানুষ ওই মানুষটা যাকে তার রাতের অন্ধকারে গভীর রজনীতে কোনো সুন্দরী মেয়ে তাকে ডাকছে নসবার জামাল দিক থেকে অনন্য সুন্দরী কেউ তাকে ডাকছে সে কি বলে জানেন ইন্নি আখাফুল্লাহ শুনো আমি আল্লাহকে ভয় করি আজকে এটা বোঝা একদম সহজ 
আজকে রাতের তিনটা বাজে রাতের দুইটা বাজে আপনার ইউটিউবে আপনার ফেসবুকে হাজারো হাতছানি কথা ঠিক না ব্যাঠে করে না হাজারো গুনাহের হাতছানি আছে কিনা হাজারো গুনাহের হাতছানি আছে যেটা আজ থেকে দশ বছর আগে পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতে পারত না আদম আলাম থেকে শুরু করে আজকের পৃথিবী পর্যন্ত সারা পৃথিবীর যত কোটি মানুষ কবরে চলে গেছে তত কোটি মানুষ একসাথে যত গুণা করছে এক যুবক শুধু আজকের রাত দুইটা বাজে একসাথে তত গুণা সম্ভব কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতো না ইউটিউবে এত গুণা পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতো না তার মোবাইলে এত গুণা কথা ঠিক না ব্যাঠি তাহলে এই মুহূর্তে যদি যুবক রাতের দুইটা বাজে রাতের একটা বাজে সে তার মোবাইল বন্ধ করে শুধু বন্ধ করে ঘুমায় রাখে বন্ধ করে রাইখে দেয় আর ইউটিউবে ঢুকে না ফেসবুকে ঢুকে না গুনাহের সাগরে ঢুকে না আমার তো মনে হয় রব্বুল আলমিন বলুন যাও আর সাজেমি নিচে গিয়ে আরাম করো আমি কি বুঝাইতে পারছি আজ থেকে বিশ বছর আগে কেউ এত গুনাহের কল্পনা করছিল কেউ ইচ্ছা করলে কি এত গুনা করতে পারতো হ্যাঁ কেউ ইচ্ছা করলে এত গুনা করতে পারতো কিন্তু এখন গুনাহের সুযোগ আছে কি না এই গুনাহের সুযোগে যদি কেউ বলে ইন্নি অখাফুল্ল না আমি গুনা করব না রব্বুল আলমিন বলবেন যাও কথা দিলাম তোমাকে আমি হাসনের ময়দানে আর শাহজিমের নিচে ছায়া দিয়ে দেব ওহো তাহলে এই ছয় দলের মধ্যে একা আমি নাম ঢুকাইতে পারি কি না বলেন আমার নামে ছয় ডিগ্রি একসাথে বাহ বাহ মজা হবে না ইনশা আল্লাহ যে ছয়টা যোগ্যতা আল্লাহ তারা একসাথে দিয়ে দেয় আমাদের সবাইকে আল্লাহ আমাদেরকে আর সাজিমের নিচে ছায়া দান করে এরপরে কি রসুল বলেন ওরা জুলুন দেখার আল্লাহ খালিয়া যে মানুষটা রাতের অন্ধকারে একাকিত্বে জিকির শুরু করে দেয় ফাফা অবথ আয়না আর তার চোখে পানি আসতে থাকে রসুল বলেন আল্লাহ তালা তাকেও বলবেন যাও আর সাজিমের নিচে গিয়ে আরাম করো জীবনে একদিন হলেও করেন একদিন হলেও করেন রাতের দুটা বাজে আর তিনটা বাজে উঠে যান জীবনে একদিন হলেও করেন রাতে তিনটা বাজে উঠে যান উঠে না দুই ডাকাত চার ডাকাত নামাজ পড়েন পইলা তসবিটা হাতে নেন একটুখানি জিকির করেন আর আখরাতের ফিকিরে দুটা দুটা দুই ফোঁটা চোখের পানি ফেলে দেন আর হাদিসের ঘোষণা মতে আর সাজিমের নিচে আল্লাহ তালা ছায়া দিয়ে দেবে হাজার হাকিম উল মোহম্মদ বলছেন এক বাচ্চা তার সমস্ত প্রয়োজন পুরা করে বাচ্চা সমস্ত জরুরত পুরা করে চোখের পানি দিয়ে কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন শীতের কনকনে ঠান্ডা রাত দুটো বাজে বাচ্চা পেশাব করে দিছে বাচ্চাকে এই পেশাব থেকে পাল্টাবার কোনো যোগ্যতা বাচ্চার নাই বাচ্চা ক্যাঁ করে উঠছে একটু পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেশাব সাফ কথা ঠিক না ব্যাঠিক বাচ্চার পেশাব পরিবর্তনের এই এই ব্যবস্থাপত্র কি দিয়ে হয়েছে বুঝে না কথা কান্না দিয়ে কি দিয়ে হয়েছে বলেন কান্না দিয়ে হয়েছে বাচ্চার দেখেন বাচ্চার পা এক পানি খাটের নিচে নেমে গেছে গা বাচ্চা পড়ে যাবে বাচ্চা দেখছে আর কোনো উপায় নাই বাসার রাস্তা নাই ক্যাঁ করে উঠছে কথা ঠিক না ব্যাঠি বলেন এবার কি করছে ছুটে আসছে বাচ্চার মা বাচ্চার মা জায়গা গেছে গা তাই না তুলে লেছে তাইলে বোঝা গেছে বাচ্চাকে ফিফড়া কামড়া রাত্রে ফিফড়া কামড়া লেফের মধ্যে ফিফড়া কামড়ায় কম্বলে ফিফড়া ধরছে বাচ্চা এটাকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ক্যাঁ করে উঠছে বাচ্চার সমস্ত জরুরত পুরো হয়ে গেছে এক বাচ্চা তার সমস্ত জরুরত পুরা করে কান্না দিয়ে কথা ঠিক না ব্যাঠি বলেন তাইলে বোঝা গেছে আমাদের জাহান নাম আল্লাহ তারা নিভিয়ে দিবেন আমাদের কান্না তারা হুলুজু এর লাগে বুঝি সারাদিন কান্তান না না সারাদিন কান্দন লাগতো না কষ্ট করে এক ফোটাই বাইর করেন না সব হান আল্লাহ কত এক কয় ফোটা বাইর করেন এক ফোটাই বাইর করেন কষ্ট করে আপনার জিন্দগি সমস্ত রেজিস্টার সাফ আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর জন্য কান্না তাহফিক দান করেন এই জন্য কি বলতেছিলাম মাঝে মাঝে কি বলা বলি গেস আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি বলেন আল্লাহ আবার বলেন আল্লাহ আমি আপনাকে ও হো রব্বুল আলমিন বলবেন তুমি তো বিক্ষিপ্ত ছিলে পৃথিবীর অনু আর ফরমানুতে তোমার এক কণিকা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় আরেক কণিকা ছিল সুইজারল্যান্ডে আরেকটা ছিল বঙ্গোপসাগরের ইলিশের ইলিশের পেটে আরেকটা ছিল ম্যাগনার চিংড়ির পেটে আরেকটা ছিল সাতক্ষীরার চিংড়ির পেটে আরেকটা ছিল মালদাহের আমের ভিতরে আরেকটা ছিল ওই কি বলে খাগড়াছড়ির কাঠালের ভিতরে আরেকটা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের 
আনারসের ভিতরে কোটি কোটি বছর ধরে তুমি বিক্ষিপ্ত ছিলা সূর্যের কিরণের মধ্যে ছিলা চন্দ্রের আলোর মধ্যে ছিলা তুমি তো হাওয়ার মধ্যে ছিলা তুমি তো সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ছিলা আমি রব্বুল আলমিন হাজার বছর ধরে তোমাকে কালেকশন করছি কে করছে কে আরো জল কে করছে আমি তোমার কালেকশন করতে থাকছি করতে থাকছি করতে থাকছি কালেকশন করতে 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 শেষ তক আমি তোমাকে তোমার দাদার পিঠে দিয়ে দিয়েছি বলবেন কি দি কোথায় দিছে কোথায় দিছে দাদার পিঠে আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি দাদার পিঠে একটা না তিরিশ বছর ছিলা তুমি আমি পালছি সেখানে শেষ তক আমি তোমাকে দাদির পিঠে দিয়ে দিয়েছি দাদির পিঠ থেকে দাদের দাদির পেট থেকে দাদির পেট থেকে শেষ তক তোমার বাবার পিঠে তোমাকে আমি ট্রান্সফার করছি বলবেন না এবার কার পিঠে চলে আসছি বাবার পিঠে চলে আসছি বাবার পিঠেও ছিলাম তিরিশ বছর এবার রব্বুল আলমিন আমার মায়ের পেটে ফি কারার ইম্মাকিন আমার মায়ের পেটে আমাকে ঢেলে দিয়েছেন মায়ের পেটে ঢেলে দিয়া বাহবা মায়ের পেটে ঢেলে দিয়া প্রথমত বানিয়েছেন মুদগ আলাকাহ রক্তপিণ্ড এরপরে বানিয়েছেন মুদগ গোষ্ঠের টুকরা এরপরে বানিয়েছেন এজামা ও ওই গোষ্ঠের টুকরাকে হুবহু বানিয়ে দিয়েছেন এজামা হাড্ডি সো হানলা বলেন মায়ের পেটে বীর্য বীর্য একটু পরেই চল্লিশ দিন পরে বীর্য হয়ে গেছে আলাকাহ রক্তপিণ্ড ওই রক্তপিণ্ড চল্লিশ দিন পরে হয়ে গেছে মুদগা গোষ্ঠের টুকরা ওই গোষ্ঠের টুকরা হুবহু হাড্ডি হয়ে গেছে সুম্মা জাল না হ্যাঁ সুম্মা জাল না হ্যাঁ এজামা ওটাকে হুবহু বানিয়ে দিয়েছি আমি হাড্ডি ওই হাড্ডির উপরে সুম্মা কাসাওনা এ হাড্ডির উপরে আমি পরিয়ে দিয়েছি গোস্ত দেখেন ওই গোস্তকে আল্লাহ তালা সুম্মান শাহনা হু খালকানা হার ওই গোস্তের টুকরাকে আমি বানিয়েছি মুস্তাক নবী বানানেওয়ালা সকালে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই মোট কয়টা হয়েছে এই মোট কয়টা হয়েছে ছয়টা এবার রব্বুল আলমিন বলেন ওই গোষ্ঠের টুকরাটাকে আমি বানিয়েছি মুস্তাকুর নবী তাহলে কয়টা স্তর গেছে সাতটা কয়টা স্তর গেছে পুরো সাতটা স্তর আবার দেখেন একটু খেয়াল করেন একটু খেয়াল আমার আপনার জীবনের উপরে প্রত্যেকের উপরে সাতটা ধাপ চলে গেছে আমি ছিলাম মাটি আমি হইলাম বীর্য আমাকে বানানো হইল রক্ত ওই রক্তকে বানানো হইল গোস্ত ওই গোস্তকেই বানানো হইল হাড্ডি ওই হাড্ডিকেই হাড্ডির উপরেই পরিয়ে দেওয়া হইল আবার গোস্ত ওই গোস্তকেই বানিয়ে দেওয়া হইল মুস্তাকুর নবী আল্লাহ তালা বলেন দেখো আমি আল্লাহ কত বরকত ময় আহসানুল খালিন আমি না আহসান সুফাল্লেটিভ ডিগ্রি আমি না পৃথিবীর আমি না সবচেয়ে সুন্দর বানানে বলা আমি সবচেয়ে সুন্দর বানানে বলা সুবাহ বলেন সবচেয়ে সুন্দর বানানে বলা কে আমি যেন জিজ্ঞেস করলাম আপনি সবচেয়ে সুন্দর বানানে বলা আপনি কাকে সবচেয়ে সুন্দর করে বানিয়েছেন আপনি আহসান খালেক সবচেয়ে সুন্দর বানানে বলা তাহলে আহসান মাখলুক কে তরব্বুল আলমিন বলেন লাকাদ খালক নল ইংসান ফি আহসান তকিম আমি না আহসান বানানে ওয়ালা সবচেয়ে সুন্দর বানানে ওয়ালা তোমাকে বানিয়েছি সবচেয়ে সুন্দর মাখলুক সবচেয়ে সুন্দর বানানে ওয়ালা কে কাকে বানিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর করে আমাকে কাকে যদি আমাদেরকে বলেন তাহলে নিজেরটা ভুলে যায় মানুষ বলতে হবে আমাকে কাকে বানিয়েছেন আহসান বানানে ওয়ালা আমাকে বানিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর করে সুবাহ আল্লাহ বলেন আমি যেন বললাম আল্লাহ আপনি যদি সবচেয়ে সুন্দর বানানে ওয়ালা হন 
আমাকে যদি বানিয়ে থাকেন সবচেয়ে সুন্দর করে কেন আমাকে সবচেয়ে সুন্দর করে বানিয়েছেন এবার রব্বুল আলমিন বলেন লিয়াবুলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা কার আমল সবচেয়ে সুন্দর হয় আমি এটাই দেখার জন্য বানিয়েছি তিন আহসান কিন্তু পেয়ে গেলাম আহসান খালেক আহসান মখলুক আহসান আমল সুহান আল্লাহ তাহলে বলেন সবচেয়ে সুন্দর বানানে ওলাকে কাকে বানিয়েছেন সুন্দর করে আমাকে কেন সুন্দর আমলের জন্য আমি এবার বললাম আল্লাহ আমার আমল সবচেয়ে সুন্দর কখন হবে তো আল্লাহ তালা বলেন ওহো এজন্য শাহের হাসান এবং সাহেদ বড় সুন্দর বলেছেন আহসান উমিন কালাম তালা কত্তু আইনি আজমাল উমিন কালাম তালিদিন নিসা শাহের হাসান এবং সাহেদ বলেছেন হাবিব আমার দু চোখ আপনার চেয়ে সুন্দর কাউকে পৃথিবীতে দেখে নাই আমাদের নবীজি কি পরিমাণ আহসান ছিলেন কি পরিমাণ আহসান ছিলেন আম্মাজানা আয়সা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তানা বলতেন লানা শামসুন ওয়াল আফাক শামসু ও শামসি ততলু বাদা ঈসাই আম্মাজান বলতেন তোমাদেরও একটা সূর্য আছে আমারও সূর্য আছে তোমাদের সূর্য উদিত হয় ফজরের পরে আমার সূর্য উদিত হয় আসার পরে আম্মাজানা আয়সা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তানা বলতেন রসুল যখন আমার ঘরে আসতো আমি কাঁথা সিলাজে থাকতাম জামা সিলাজে থাকতাম সুই দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আমি আমার চেরাগ নিভিয়ে দিতাম আর রসুলের চেহারায় আনোয়ারের নোট দিয়ে আমি আমার কাঁথা সিলাইতে পারতাম আম্মাদার আয়সা সিদ্ধিক রাজিয়াল্লাহ তানা বলেন রসুল যখন কথা বলতেন অন্ধকারে রসুলের দাঁতের ফাঁক থেকে নূর বের হয়ে দেয়ালে পড়ত আমাদের নবী যে কি পরিমাণ সুন্দর ছিলেন হজরতে ইউসুফ আলী সাহাদ সামের সৌন্দর্য বিমুগ্ধ হয়ে মিশরের মেয়েরা আঙ্গুল তো কেটে দিছে লেকিন ইমান আনে নাই মিশরের মেয়েরা আঙ্গুল কাটছে ইমান আনে নাই আর আমাদের নবীজির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে হাজারো সাহাবা ইমানও আনছে জানও দিয়ে দিছে মিশরের মেয়েরা শুধু কি কাটছিল লেকিন ইমান আনে নাই শুধু আঙ্গুল কেটে দিছে মা আশা আলিল্লাহ বাসার কোনো না এটা মানুষ না এটা অন্য কিছু এটা মানুষ না অন্য কিছু আর আমাদের নবীজির বেলায় সাহাবা ইকলাম সৌন্দর্য বিমুগ্ধ হয়ে প্রথমত ইমান আনছে পরে জান দিয়ে দিছে ওহ ওহ আল্লাহ আকবর আমি বললাম আল্লাহ আপনি আহসান আমার আমল যদি আহসান হয় আপনি আমাকে কি দিবেন আল্লাহ তার বলেন আহসানা মাকিলা সবচেয়ে সুন্দর এক আবাস তোমাকে দিয়ে দিব আহসানা মাকিলা সোহানি আমি বললাম আল্লাহ পৃথিবীতে হাজারো ডিজাইন আছে কোন ডিজাইন সবচেয়ে বেশি সুন্দর আল্লাহ তার বলেন শিবগাত আল্লাহ ওমান আহসান উমিন আল্লাহ শিবগা আমার দেওয়ার ডিজাইন সবচেয়ে আহসান ডিজাইন আমি বললাম আল্লাহ কার কথা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আহসান কার কথা সবচেয়ে বেশি সুন্দর রব্বুল আলমিন বলেন ওমান আহসান ও কাউলাম মিম্মাং দাইল আল্লাহ ও আমিলা সালেহা ও কাউলা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে নিজেও নেক আমল করে আর বলে আমি একজন সাধারণ মুসলমান আল্লাহ তাল বলেন তার কথার চেয়ে সুন্দর কথা পৃথিবীতে আর কারো হইতে পারে না কি হয় তাহলে আমরা আহসান হওয়া আহসান 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 কি অর্থ কি বলছি অতি সুন্দর আহসান মানে কি বলেন সুফার লেটিভ ডিগ্রি অতি সুন্দর আহসান মানে কি অতি সুন্দর রব্বুল আলমিন যেন বলেন আমি আহসান তুমি যদি আহসান হও আহসান জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে এই কথাটাকে রব্বুল আলমিন বলছেন উপকরণ কি মাকফরাতের উপকরণ এক নম্বর হলো কমপক্ষে রোজ আনা কতবার নিয়ত আছে তো ইনশাল্লাহ মতের পরে করবেন না মতের আগে এটা করতে কতক্ষণ লাগে না ওজু লাগে না খেয়াল করেন ওজু লাগে না গোসল লাগে না বসা লাগে না দাঁড়ানো লাগে না আপনি যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থায় করা যায় তাহলে আপনি যখন গাড়িতে চলেন তখন জোরে বলেন আমি বলি গাড়ির চাকা যেমন ঘুরে আমার জীব যেন চলে কারণ গাড়ি যাচ্ছে ঢাকা আমার রু যাচ্ছে কবরে গাড়ি যাচ্ছে কোথায় 
আমার রুজ আছে কোন দিকে আমি কেন আমার রুহের গতিকে স্লত করতাম আমার আমার রুহের গতিটাকে আমি বন্ধ করতাম কিল্লিগা আমার রু তো চলতেই আছে কথা ঠিক না বেঠি তাহলে প্রতিদিন কমপক্ষে কতবার এবার হাদিস শুনেন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রতিদিন একশো বার করে কালিমা তৈবা পড়ো আমি নবী কথা দিলাম আল্লাহ তালা তোমাকে হাসরের মাদারে তুলবেন না যদি তুলেন চেহারাবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো হাসরের মাদানে উঠা লাগবে কি না আগে কয়টা ধাপ পাইছি জীবনের উপরে সাতটা কয়টা এবার দেখেন আল্লাহ তালা কি বলেন হাসরের মাদানে উঠা লাগবে কি না আল্লাহ তালা বলেন এই সাত সাত স্টেঞ্জারের পরে সাত ধাপের পরে তোমার জীবনের অষ্টম নম্বর ধাপ অচিরেই তুমি মৃত্যুর বিছানায় সুবা কথা ঠিক না ব্যাঠিক আগের সাতটা থেকে আমি একমত জোরে বলে না আগের সাতটা থেকে আমরা একমত আমাদের কারো জীবনে কে সাতটার ব্যতিক্রম ঘটছিল তাহলে এই সাতটার পরে অষ্টম নম্বর স্তর কি মাইয়েত অচিরেই আমি আমার নাম হবে মাইয়েত কি নাম হবে বলেন মাইয়েত মানে কি আচ্ছা জায়েদের লাশ শোয়া কেউ কি বলে জায়েদ শোয়া না জায়েদের লাশ তাহলে জায়েদ কোনটা বুঝা গেছে জায়েদ চলে গেছে বুঝে গেছে জায়েদ কি এটা খালেদের লাশ তাহলে খালেদ কোনটা খালেদ চলে গেছে এটা কি লাশ এবার যদি জিজ্ঞেস করি আমার জীবনের অষ্টম নম্বর স্টেঞ্জার অষ্টম নম্বর ধাফ কি মাইয়েত এবার হলো নবম নম্বর ধাফ আল্লাহ কি বলেন দেখেন তোমার জীবনের অষ্টম নম্বর ধাপ হলো তুমি মাইয়েত তোমার জীবনের নবম নম্বর ধাপ হলো অচিরেই তুমি রব্বুল আলমিনের সামনে হাসরের ময়দানে উপস্থাপিত হবা অচিরেই তোমাকে আবার উঠানো হবে আর তোমার হাসরের ময়দানে তুমি রব্বুল আলমের সামনে কি করবা দাঁড়াবা এই কয়টা গেল মোট নয়টা কয়টা আমি মনে রাখার জন্য আবার বলতেছি এক নাম্বার মাটি দুই নাম্বার বীর্য তিন নাম্বার রক্ত চার নাম্বার গোস্ত পাঁচ নাম্বার হাড্ডি ছয় নাম্বার হাড্ডির উপরে গোস্ত সাত নাম্বার শিশু সোহান আল্লাহ এবার আট নাম্বার আট নাম্বার মাইয়েত আট নাম্বার কি নবম নাম্বার আল্লাহর সামনে পুনরায় উপস্থাপন এই নয়টার পরে এবার বলবেন যে হুজুর দশ নম্বর দাফ কি এবার দশ নম্বর দাফ আল্লাহ বলেন নবম নম্বর ধাপ হলে তোমাকে উত্থাপন করা হবে আবার জাগানো হবে আর দশম নম্বর ধাপ হলে তোমাকে রব্বুল আলমিনের সামনে পেশ করা হবে তোমাকে এমন এক সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি তোমার জীবনের সব জানতেন এটা হলো কয় নাম্বার দশ নাম্বার এবার বলবেন হুজুর এগারো নম্বর ধাপ কি তোমার জীবনের সব আমি তোমাকে বলে দিব এবার কয়টা গেল দশটা কয়টা হয়েছে এবার আমি বললাম আল্লাহ চূড়ান্তটা বলে দেন এবার রব্বুল আলমিন বলেন চূড়ান্তটা শুনো তোমার নাম যদি জান্নাজিদের তালিকা হয় নেক্কারদের তালিকা হয় ইমান আমল ওয়ালাদের তালিকা হয় তোমার ঠিকানা জান্নাত বাস চূড়ান্ত ঠিকানা তাহলে আমি ছিলাম মাটি চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাত সোহান আল্লাহ চূড়ান্ত ঠিকানা কি আল্লাহ তাইলে বোঝা গেছে আল্লাহ তালা বলেন আমার মাখফরাতের দিকে দৌড়াও মাখফরাতের দিকে দৌড়াও মাখফরাতের এক নাম্বারটা কি সবক ভুলে যান কেন আপনারা মাখফরাতের এক নম্বর কি এই ফিস্টা ওই এই ফিস্টা থেকে ওই ফিস্টা দিলে সবক ভুলে যান মাখফরাতের এক নম্বর কি এবার প্রশ্ন হলো হুজুর মাখফরাতের দুই নাম্বার কি মাখফরাতের দুই নাম্বার হলো নামাজ 
মাগফরাতে দুই নম্বর কি ইমানের পরে মাগফরাতে দুই নম্বর কি এবার নামাজ কেমনে মাগফরাতে হাদিস শুনেন রাসুল করিম সাল্লু তালি মোসাল্লামের সাথ করেন যে মুসলমান এশার নামাজ জামাতে পড়বে ফজর নামাজ জামাতে পড়বে মধ্যখানে যত গুণা সব মাপ ফজর নামাজ জামাতে জোহর নামাজ জামাতে মধ্যখানে যত গুণা সব মাফ এবার আবার আসর নামাজ জামাতে মধ্যখানে যত গুণা সব মাফ আবার মাগদিবের নামাজ জামাতে মধ্যখানে যত গুণা সব মাফ আবার এশার নামাজ জামাতে মধ্যখানে যত গুণা সব মাফ এবার নামাজগুলো পড়তে 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 জুমা টু জুমা কাফারিমা বাইরা ঘুমা জুমা থেকে জুমা মধ্যখানে যত গুণা সব মাফ এবার যেতে 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 তারাবি থেকে তারাবি এই বছরের তিরিশটা তারাবি ওই বছরের তিরিশটা তারাবি মধ্যখানের যত গুণা সব মাফ এবার যেতে যেতে রোজা তিন নম্বরে মাগফরাতের স্বভাব হলো রোজা এই রমজানের তিরিশটা রোজা ওই রমজানের তিরিশটা রোজা এই রমজানের তিরিশটা রোজা পিছনের জিন্দিগির সমস্ত গুণা মাফ যদি একটা একটা হাদিস আমি শুনাই আমার রাত চলে যাবে ঈদের নামাজ পড়বা পেছনের জিন্দগি মাফ এবার আমি বললাম আল্লাহ আর কি রব্বুল আলমিন বলেন এবার যদি কষ্ট মষ্ট কইরা আমার ঘরের তাওয়াফ লাগাইতে পারো কষ্টমষ্ট করে আরাফ আর মাঠে যদি পয়সাই যাইতে পারো পিছনের সব মাফ এবার হজ থেকে চলে আসলাম আল্লাহ এবার কি হবে মাঝে মাঝে আমার ঘরে ঘুরে যাইবা একটা উমরা থেকে আরেকটা উমরা পিছনে সব মাফ সহজ না কঠিন বলেন তো এবার আল্লাহ তালা বলেন তুমি যদি মাগফরাতের দিকে দৌড়াও 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 আমি না এমন এক জান্নাত তোমার জন্য রেখে দিছি যে জান্নাতের প্রস্থ আসমান থেকে জমিন প্রস্থ যদি সাত আসমান থেকে সাত জমিন হয় দৈর্ঘ্য কত হবে ঘরের কি প্রস্থ বেশি হয় না দৈর্ঘ্য বেশি হয় জোরে বলেন দৈর্ঘ্য বেশি হয় না প্রস্থ বেশি হয় তো প্রস্থ যদি হয় সাত আসমান সাত জমিন দৈর্ঘ্য কত হবে আল্লাহ তালা বলেন আমি এবার বললাম আল্লাহ ওই জান্নাত কোথায় বাবুল আলমিন বলেন আমি বললাম আল্লাহ ওই জান্নাত বানিয়ে রেখেছেন না বানাবেন ওটা কি বানানো হয়ে গেছে না বানানো হবে বাবুল আলমিন বলেন ও ইদ্দাত ওটা বানানো হয়েই গেছে আগে দুলা আসে না আগে ঘর বানায় দুলা আসলে নি ঘর বানায় হ্যাঁ মেহমান আসলে নি রান্না করে না আগে রান্না করে জান্নাত তৈরি হয়েই গেছে জান্নাত তৈরি হয়েই গেছে বলেন জান্নাত তৈরি আমি বললাম আল্লাহ জান্নাত কাল লাইগা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন তোমার লাইগা আমি মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত তৈরি করেই ফেলেছি তাইলে যদি কষ্ট মষ্ট করে মুত্তাকিদের তালিকায় নিজের নাম ঢুকানো যায় জান্নাত নিশ্চিত এবার আমি বললাম আল্লাহ তাহলে তো এত মজার খবর সাত আসমান সাত জমিন ব্যাপৃত যে জান্নাতের প্রস্থ ওই জান্নাত মুত্তাকির জন্য তৈরি হয়ে গেছে আপনি যদি মুত্তাকির কিছু সিমটম বলতেন আমাকে মুত্তাকির কিছু আলামত যদি বলে দিতেন তা আল্লাহ তালা বলেন যারা না সুখে আর দুঃখে সর্বাবস্থাতে আমার রাস্তা দান করে এতকে আজকে আমাদের যারা না সুখেও খরচ করে দুঃখেও খরচ করে বেশি থাকলেও খরচ করে কম থাকলেও খরচ করে আল্লাহ রাস্তায় কি করে বলেন দান করে আল্লাহ রাস্তায় কি করে আর কি করে গোস্বা বড় বুদ্ধিমান 
গোস্বা বড়দের উপরে কখনো আসে না রিকশাওয়ালার উপরে খুব আসে কথা ঠিকটা ব্যাঠে বলে না ছোটদের উপরে গোস্বা খুব আসে কিনা বলেন কিন্তু বড়দের উপরে কি আসে না গোস্বা খুব বুঝ আছে গোস্বা খুব কি আছে আল্লাহ তালা বলেন যারা না গোস্বারে হজম করে যারা না মানুষকে মাফ করে মানুষকে কি করে আর কি করে এবার বলেন তো এই সিফত গুলো আমাদের মধ্যে অর্জন করা সহজ না কঠিন এক নম্বর কি মোত্তাকির সিফাত এক নম্বর কি আল্লাহ রাস্তা দান করা এক নম্বর কি আবার বলেন এক নম্বর কি দুই নাম্বার গোস্বাকে হজম করা তিন নাম্বার মানুষকে মাফ করা চার নাম্বার সৎকর্ম করা এবার পাঁচ নাম্বার আখেরি কথা আল্লাহ ফক বলেন জীবনে কিছু না কিছু গুণা আমাদের হয়েছে কিনা এমন এক মজার কথা এটা যেন আমাদের সকলের কলিজাকে ঠান্ডা করে দেয় আল্লাহ তালা বলেন মোত্তাকির পাঁচ নাম্বার গুণ হইল এরা যখন কোন গুণা করে ফেলে অথবা কোনো অন্যায় যদি করে ফেলে কোনো জুলুম যদি করে ফেলে দা কারুল্ল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর জিকির শুরু করে দেয় তাহলে গুণা কিছু হয়েছে না তাহলে গুণার প্রতিকার কি জিকির বলেন গুণার প্রতিকার কি আল্লাহ দা কারুল্ল এরা না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালার জিকির শুরু করে দেয় এরা আল্লাহ তালাকে বড় মনে রাখে এরা ভুলে যায় না আল্লাহ সামির আল্লাহ বাসির আল্লাহ আমাকে দেখে আল্লাহ আমাকে শোনে আল্লাহ আমাকে জানে জানে না জানে না দেখে না দেখে না খবর রাখে না খবর রাখে না তিনি একদিকে দেখেন আরেক দিকে শুনেন আরেক দিকে জানেন আরেক দিকে খবর রাখেন আল্লাহ তালা বলেন দেখারুল্ল এরা না সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা মনে করে মনে করা সঙ্গে সঙ্গে বলে আল্লাহ মাফ করে দেন কি বলে আল্লাহ আরে যদি আরবি না পারি বাংলা হলেও শিখে নেই মাঝে মাঝে বলা আল্লাহ মাফ করে দেন বলেন আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ মাফ করে দেন আর দিলে দিলে কি বলে আল্লাহ গুনা তো আমি করছি মাফ তো আপনি ছাড়া আর কেউ করে নেওয়ালা নাই গুনা করছে কে আসলে একটা কথা বুঝেন গুনা কি মানুষে করে না ছাগলে করে গরু এ করে না মানুষে করে তাহলে বোঝা গেছে গুনা করবে মো মেনে আর মাফ করবে আল্লাহ সুহানা বলে না গুনা করবে কে মানুষে মাফ করবে কে যদি মানুষ গুনা না করতো তো আল্লাহ মাফ করতে করে সুহানা বলবেন না আল্লাহর নাম অনেকগুলো একটা নাম গাফের আরেকটা নাম গাফুর আরেকটা নাম গাফার গাফের মানে সাধারণ গতিতে মাফ করনে ওয়ালা গাফুর মানে বেশি মাফ করনে ওয়ালা গাফার মানে চূড়ান্ত মাফ করনে ওয়ালা আল্লাহ তালা বলেন ইমান ওয়ালা যদি তুমি হও তো তোমারও তিন অবস্থা এখানে যারা আছে আমরা তিন অবস্থা সারা পৃথিবীতে যত মোমেন আছে তিন অবস্থা জলেম জলুম জল্লাম জলেম জলুম জল্লাম জলেম মানে সাধারণ গুণাগার জলুম মানে বেশি গুণাগার জল্লাম মানে চূড়ান্ত গুণাগার রব্বুল আলমিন বলে তোমার ইমান থেকে যদি তুমি জলেম হও সাধারণ গুণাগার হও আমি গাফের গাফের মানে কি সাধারণ মাফ করনে ওলা সব হ্যাঁ বলবেন না আর তুমি যদি জলুম হও আমি গাফুর তুমি যদি জল্লাম হও আমি গাফার শুধু আমার রহমত থেকে তুমি নিরাশ হয়ো না সব হ্যাঁ বলো আলমিন বলেন যত গুণা করেছ আমার রহমতের সাগর থেকে তুমি নিরাশ হয়ো না এই জন্য আমার রহমতের সাগর তো কি তুমি নিরাশ হয়ো না তোমার গুণা যদি জমিন থেকে আসমান ভরে যায় এরপরে যদি বলো রব্বা মাফ করে দেন লাগাফার তো আমি তোকে মাফ করে দিব ওলা উবালি আমি তোমাকে মাফ করতে কাউকে পরোয়া করি না 
হাজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ তালা কিতাবে লিখছে আঠারো বছর একটানা আল্লাহ তালা রহমতের বয়ান করছেন আল্লাহ তালা মাকসরতের বয়ান করছেন একদিন হঠাৎ মনে করলেন ও হো আজকে একটু আল্লাহর আজাবের বয়ান করে দেখি যদি জবান হয় আব্দুল কাদের জিলানির বয়ান হয় আজাবের তো অবস্থা কি দাঁড়াবে মানুষের আল্লাহ মানুষ লাফাইতে লাফাইতে দু চার জনের জানাজা পড়ে গেছে আল্লাহ তালা এলহাম ঢাললেন আব্দুল কাদের কি ব্যাপার আজকে আমার গজবের বয়ান কেন শুরু করেছো আল্লাহ আঠারো বছর তো আমরা রহমতের বয়ান করছি আল্লাহ তালা বলেন আব্দুল কাদের আঠারো বছর বয়ান করে কি আমার রহমত শেষ হয়ে গেছে কি হয় আমি তোমাকে মাফ করতে কারো জিগাই না আমি যদি তোমারে মাফ করে দিই কেউ কি আমার জিগাবে কেউ কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে ওকে কেন মাফ করেছেন আপনি এজন্য মেরে ভাইও আল্লাহ তালা মাকসরতের সাগর নিয়ে অপেক্ষা করতেছে মাকসরতের সাগর নিয়ে কি করতেছে অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ আকবর কাবিরা মেহরবানি করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝ দান করে এত সুন্দর করে রব্বুল আলমিন বলেন আমি পুরো আয়াতের তরজমাগুলো আপনাদেরকে আবার শোনাই মুত্তাকিদের জন্য আমি বললাম আল্লাহ মুত্তাকি কারা আল্লাহ তালা বলেন এক নাম্বার যারা সুখে আর দুঃখে সর্বাবস্থাতে আমার রাস্তা খরচ করে দুই নাম্বার ওল কাজিমিন আল গাইজ গোস্বারে হজম করে তিন নাম্বার ওল আফিন আনিন্নাস মানুষকে মাফ করে ওল্লাহুই হিব্বুল মসিনিন এরপর আল্লাহ তালা বলেন ওল্লাদিন ইদা ফালু ফা হিসাতন চার নাম্বার ওল্লাদিন ইদা ফালু ফা হিসাতন যারা না গুনাহ করে ফেলে আউ জালামু আনফুসাহুম নিজের উপরে জুলুম করে ফেলে যাকারুল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরা সঙ্গে সঙ্গে রব্বুল আলমিনের জিকির শুরু করে দেয় রব্বুল আলমিনের জাতের কথা মনে করে রব্বুল আলমিনের সিফাতের কথা মনে করে হাসনের মাধ্যমে রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়ানোর কথা এরা মনে করে মনে কইরা রব্বুল আলমিন যে জিজ্ঞেস করবেন এই কথাগুলো এরা মনে করে মনে কইরা সঙ্গে 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 বলে কি বলে কমপক্ষে প্রতিদিন একশো বার আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ পারবো না ইনশাল্লাহ মেরে ভাই দেখবেন পিনছিলের পিছনে মুসুনি আছে মুসুনি আসে না নাই পিনছিলের পিছনে কি আছে মুসুনি আছে এস্তেগফার হলো মুসুনি মুসুনি এস্তেগফার হলো মুসুনি এটা বললে মুছে দেয় বললে কি করে দেয় মুছে দেয় আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আমাদেরকে বুঝ দান করে তাহলে আমরা কি বুঝলাম মুত্তাকির জন্য জান্নাত বানানো হয়ে গেছে মুত্তাকির লেগে কি বানানো হয়ে গেছে আর মুত্তাকির শেষ ঠিকানা কি পাইলাম যে ইস্তেফার করে যে কি করে তাহলে চলেন রোজ আনা ইস্তেফার করব তো ইনশাল্লাহ একটা হলো মৌখিক ইস্তেফার আসলে আমলি ইস্তেফার মৌখিক ইস্তেফার আস্তাগফরুল্লাহ আর আমলি ইস্তেফারের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম নাম্বার হলো নামাজ আমলি ইস্তেফারের প্রথম নাম্বার কি আমলি ইস্তেফারের প্রথম নাম্বার কি একটা হলো মুখের ইস্তেফার একটা হলো কাজের ইস্তেফার মুখের ইস্তেফারের এক নম্বর কি আস্তাফুল্লাহ আর আমলি ইস্তেফার এক নম্বর কি আজ থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়বো তো ইচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তাও ফিক দান করেন জান্নাতুল ফেরদাউসকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলের ঠিকানা বানিয়ে দেন আমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আকাল্লাহুম বেহামদিক আসহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তাগফরুকা ও আথুবু ইলাইক আপনাদেরকে সুসংবাদ আমি শোনাই আমি এটা যদি না বলি আমার আল্লাহ তালা নেয়ামতের না শুকুরি হবে 